Si estás pensando en no lavarte la cara o en no hidratarte antes de maquillarte, debes pensarlo otra vez. Así que si no sabías esto o no entiendes el por qué, este video es para ti. Puedes comprar la base de maquillaje más popular, el corrector más caro e inclusive el polvo fijador de moda que más veas en redes sociales. Pero si tu piel no está bien preparada, eso no va a importar. Uno de los pasos más importantes a la hora de maquillarse es limpiar e hidratar la piel previamente. Cuanto más hidratado esté tu rostro, más suave se verá, lo que significa que el maquillaje no solo tendrá mejor aspecto, sino que también durará más. Y además tendrás que utilizar menos cantidad, lo que significa que ahorrarás además más dinero. Al final de este video te explicaré cuál es la mejor rutina facial antes de aplicar tu maquillaje. ¿Por qué debes hidratar tu piel antes de aplicarte el maquillaje? Cuando utilizas hidratante facial, este actúa como una capa protectora entre la piel y el maquillaje. Evita que los productos cosméticos se absorban o se hundan en la superficie, lo cual es muy importante para evitar que los poros se obstruyan y evitar que aparezcan espinillas. La hidratante también equilibra el contenido de agua en tu piel, haciendo que tu rostro esté húmedo, lo cual es vital para que tu maquillaje dure más. El maquillaje se fija en la superficie y así permanece por más tiempo. Sin embargo, es importante que te asegures que la hidratante que utilices es ligera, ya que si es demasiado cremosa o espesa, podría hacer que tus poros produzcan más grasa o que tu piel sude, lo que puede hacer que tu maquillaje se derrita. Para hacer que el maquillaje tenga un aspecto natural y que la cobertura sea suficiente, es importante que tu piel esté hidratada y que lo apliques suavemente con una brocha o una esponja limpias para que la base pueda igualar el tono de tu piel y que el corrector o el iluminador se fijen mejor y así evitas que el rostro parezca empastado. ¿Hay que lavarse siempre la cara antes de maquillarse? Y la respuesta es sí por varias razones. En primer lugar, si no te lavas tu rostro en las noches, las bacterias pueden acumularse bloqueando los poros y causando acné, irritaciones o problemas en la piel. También es necesario limpiar y preparar la piel en la mañana para eliminar los productos que se hayan aplicado la noche anterior. Así que utiliza un jabón limpiador suave, luego aplica un hidratante según el tipo de piel que tienes y posteriormente aplica tu protector solar y tu maquillaje. Puedes mezclar tu base con tu hidratante. Sí puedes hacerlo, sobre todo si deseas que la base tenga una cobertura más ligera. Inclusive puedes hacerlo así también durante primavera y verano para evitar que tu piel sude o se vea más brillante o grasosa durante el transcurso del día. Entonces, ¿cuál es la mejor rutina facial antes de maquillarte? El primer paso es la limpieza. Siempre humedece la cara con agua tibia, luego aplícate una pequeña cantidad de tu jabón facial y masajea suavemente tu piel durante 30 a 45 segundos para que el limpiador actúe y luego enjuaga con abundante agua tibia. Es mucho mejor cuando te aplicas el maquillaje sobre la piel limpia y fresca. Recuerda también es importante utilizar el limpiador adecuado para tu tipo de piel, así que si tienes una piel seca, busca un limpiador en crema que ayudará a hidratar la piel mientras la limpia. En caso de que tengas piel grasa, utiliza un limpiador en gel o en espuma que eliminará la suciedad y el exceso de grasa de tu piel sin irritarla. Para la piel mixta, significa que algunas partes de tu piel son grasas, normalmente es la zona T, y otras son normales o secas. Para esto necesitarás un limpiador para cada tipo específico de piel. Si tienes una piel sensible, utiliza un limpiador más suave, específico para pieles sensibles, o un agua micelar porque tu piel puede irritar fácilmente. En la piel que es propensa al acné, es preferible utilizar un limpiador suave que contenga ácido salicílico o peróxido de benzoilo para ayudar a disminuir la grasa de la piel, disminuir las bacterias y la inflamación de las lesiones por acné. Entre los consejos extra que debo darte está uno muy básico, pero bastante realizado por las personas en general y es ser delicado con la limpieza de tu cara. La piel del rostro es fina y además sensible, por lo cual no es necesario frotar fuertemente, 
tampoco la exfolies mecánicamente ni con gránulos ni cepillos que pueden dañar la barrera de defensa de tu piel o eliminar el exceso de la grasita buena para evitar que tu piel se reseque, se irrite o que el acné o la rosácea aumente. Enjuaga muy bien el jabón y además el agua micelar para que no te queden restos del limpiador en la piel. Seca tu rostro con una toalla limpia, con toques suaves y nunca frotando la piel, ya que puedes irritarla y dejarla roja o descamativa. Utiliza agua tibia para limpiar bien los poros de tu piel y eliminar la suciedad, el maquillaje, los productos que te aplicas y las bacterias. Pero evita el agua demasiado caliente porque puede resecar la piel ni demasiado fría para evitar la contracción de tus vasos sanguíneos, especialmente en pieles con rosácea, ya que puede causar un efecto rebote de dilatación de los vasos sanguíneos de la piel. El segundo paso es tratar la piel. En este caso puedes utilizar sueros o productos para proteger, despigmentar, evitar las arrugas, tratar el acné o evitar la aparición de espinillas o cualquier otra necesidad puntual que tenga tu piel. En el paso 3 es la hidratación de tu rostro. Después de limpiar tu piel debes hidratarla con una hidratante específica para tu tipo de piel. Para la piel seca escoge una hidratante tipo crema, gel crema o emulsión. En la piel grasa o mixta utiliza una hidratante a base de agua o fluida. Y para la piel sensible, una hidratante específica para este tipo de pieles. El paso 4 consiste en la aplicación de un protector solar que tenga la misma textura de tu hidratante. En las mañanas nunca olvides aplicar tu protector solar antes de maquillarte y en la noche puedes omitir este paso. En caso que no desees utilizar base, puedes elegir un protector solar con color o uno tipo primer para que tu maquillaje permanezca por más tiempo, como es el caso del Tiso 3 o el Sunate Evolution. El quinto y último paso sería la aplicación de tu maquillaje. Cada persona tiene su propia manera de aplicarlo, pero te recomiendo seguir los consejos que te di al inicio del video y lo más importante es que al final del día debes desmaquillarte. Si no lo haces o se te olvida, tus poros pueden obstruirse Puedes presentar reacciones cutáneas, acné o inclusive acelerar el proceso de envejecimiento. Espero que este video haya sido súper útil, que les haya gustado bastante. No olviden suscribirse a mi canal, así como darle clic a la campanita o compartir este video con otras personas que les pueda interesar. También pueden seguirme en mis redes sociales.